ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് എക്സാം ടിപ്സ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സാം ടൈം അല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാം ടിപ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വേറെ ഒരടുത്തുനിന്നും എടുത്തതല്ല എൻ്റെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എബവ് ഒരിക്കലും അതിനേക്കാൾ ബിലോ ആവത്തില്ല അത് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒള്ളി തിങ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ഫോളോ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒത്തിരി ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കളിക്കാൻ പാടില്ല ടി വി കാണാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ളതല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റഡി ടിപ്സാണിത് സോ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സാണ് സോ ഫോളോ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടിപ്സ് എല്ലാം കുറച്ച് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ടിപ്സ് ആക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡ് ദി ക്ലാസ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതായത് ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത് പോവും കാരണം ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ലെക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ബ്രെയിനിലോട്ട് പോവും എന്തായാലും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡീവ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ സോ അറ്റൻഡിങ് ദി ക്ലാസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് അറ്റൻഡ് ദി ക്ലാസ് അറ്റൻഡിങ് ദി ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാക്സിമം ക്ലാസ്സിൽ ആബ്സെൻറ്റ് ആവാതിരിക്കുക മാക്സിമം ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേക്കിങ് ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ലെക്ചർ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ കുറേ എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത പോയിൻസും ടീച്ചേഴ്സ് ലെക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻസും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ലെക്ചർ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണം സോ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ടിപ്പാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസ് ഹോൾ ക്ലാസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഹോൾ തിങ്സ് നമുക്കിങ്ങനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ മേക്കിംഗ് ലെക്ചർ നോട്ട്സ് സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് തേർഡ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് റീഡിങ് ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ദി സെയിം ഡേ അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സെയിം ഡേ തന്നെ വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം ആ ടോപ്പിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ഹോൾ തിങ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെയിം ഡേ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നാലും അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഡിലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മിസ്സായി പോകും സോ ക്ലാസ്സിൽ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ടീച്ചർ പറയുന്ന ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ലെക്ചേഴ്സ് കേട്ടിട്ട് ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഡേ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് എ ലോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് റീഡിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് റീഡിങ് കാരണം കൂടുതലും കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പും എന്താ പറയുന്ന ടാബ്ലറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ എന്തും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഗൂഗിൾ ദേവോ ഭവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു അതിന് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് റീഡിങ് കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ
നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ പഠിച്ച ആളാണോ കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് അത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഈവൻ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പോലും ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലിരുന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിവൈസ് ബിഫോർ എക്സാം എക്സാംസിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്സ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒന്നാണ് റിവിഷൻ റിവിഷൻ ചെയ്യാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറന്നു പോവും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല സോ റിവിഷൻ ഈസ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് സ്റ്റഡിയിങ് എ ന്യൂ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും പുതിയതായിട്ടൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിവിഷൻ അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ റിവിഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് എക്സാമിന് അതുമാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് സോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ റെഫർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ള ടിപ്സ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഷ്ടം നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഞാൻ അവസാനം പറയാനായിട്ടുള്ള റീസൺ ഇത് ഫസ്റ്റ് പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ വിചാരിച്ചു ആ ഫസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ചില സബ്ജക്റ്റിനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ചില സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റും എത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റിനോടും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഇഷ്ടം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഡെവലപ്പിംഗ് എ ലവ് ഫോർ ലേണിംഗ് ഓർ ലവ് ഫോർ ദി സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പ്രേ ബിഫോർ എക്സാം സോ നമ്മളെല്ലാം ദൈവവിശ്വാസികളാണ് അപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസികളല്ലാത്തവരും മനസ്സിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടി പോവുക എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടിപ്സ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റിയാണ് ഒരു എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഇത്രയും ടിപ്സ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി തരുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കിതുപോലെ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റേഞ്ചാണ് എൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് അതിനേക്കാൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പോകാറുമില്ല അതിനേക്കാൾ അങ്ങനെ കുറയാറുമില്ല സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ടിപ്സ് നിങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഗ്യാരൻറ്റിയാണ് അതിന് ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും കോമ്പറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി തരുന്ന ഒന്നാണ് സോ ഗുഡ് ലക്ക് ഫോർ യുവർ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം ഇതുപോലെയുള്ള ന്യൂ തോട്ട്സും ന്യൂ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഞാനെത്തും ടിൽ ദെൻ ഓൾ ഓ